நான் வசிக்கிற தெருவில் என் எதிர் கூட வரமாட்டாங்கன்னு சொன்னேன் யார் கூட சேர்ந்தாலும் செல்வத்தை கூட சேராதீங்கன்னு பொத்தி பொத்தி வளர்த்தாங்க நான் சண்டை போட்ட ஊர் பஞ்சாயத்து பண்ண ஊர் நான் கூத்தாடின ஊர் நான் குடிச்சிட்டு ஆட்டம் போட்ட ஊர் ஒரு முறை ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டு பஸ் ஸ்டாண்டில் உழுந்துட்டேன் வழி தெரியாது வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு வழி தெரியாது அவ்வளோ குடி வனமயில் பெரியம்மா மாம்பழத்துங்கிறாங்க அதில் ஒன்று எடுத்து பாதி தின்ன பாதி தலைக்காணி வச்சுக்கிட்டேன் அது பண்ணி வந்து பிடிங்கிச்சு பண்ணி வாயிலுக்கிறத நான் பிடிங்கினேன் கடைக்கு போகிற வர ஜனம் வேடிக்கை பார்க்குது பன்னி வாயிலுக்கிற மாம்பழத்தை இவன் வாயில் வச்சு பண்ணான் இல்லை பண்ணிக்கே ஊட்டுவான் எத்தனை அசிங்கம் எத்தனை அவமானங்க என் மனைவி கேட்டிருந்தா என் பிள்ளைங்க கேட்டிருந்தா எவ்வளோ கண்ணீர் வடிச்சிருப்பாங்க எவ்வளோ வெக்கப்பட்டிருப்பாங்க பட்டிருப்பாங்க ஆனால் என்கிட்ட சொல்லிக்கல கேள்விப்படையாமல் இருந்திருப்பாங்க ஒரு விவகாரம் நடக்குதுன்னா ஊரில் உடனே வந்துடும் இல்லையா வெக்கப்பட்டு வேதனைப்பட்டு தான் அந்த வாழ்க்கை எனக்கு இருந்தது வெக்கக்கேடான வாழ்க்கை தான் குடிகார வாழ்க்கை கூத்தாடி கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கை பாருங்கள் அந்த இடத்துல ஒரு மகளுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும்படியாய் அந்த ஒரு மகள் மூலமாய் ஒன்று 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 ஒன்றுன்னு இன்றைக்கி நூறு விசுவாசிகளை கொண்டு ஒரு திருச்சபையை நான் வளர்ந்த ஊர் நான் பிறந்த ஊரில் திருச்சபை நடத்த ஆண்டவர் உதவி செய்தார் ஆண்டவரும் உலக ரசிகருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் திருநாமத்தினாலே இந்த கிரைஸ்ட் காலிங் டிவியின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கர்த்தருடைய மேலான கிருவையினாலே அருமை சகோதரர் டேனியல் ஐயா அவர்களோடு இணைந்து என்னுடைய சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆண்டவர் எனக்கு செய்த நன்மைகளை உங்களுக்கு சொல்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஊத்துக்கோட்டை வட்டம் மெய்யூர் கிராமத்தை சேர்ந்த நான் என்னுடைய பாட்டனார் கிட்டு முருகன் என்று சொல்வார்கள் கிட்டுகான் பாட்டி வந்து பொன்னி படிப்பு அறிவு இல்லாதவர்கள் தொழில் வந்து கூலி தொழில் நாகரீகமற்றவர்கள் மிருதங்கம் மூடி மிருதங்கத்தினாலே அந்த காலத்தில் பிழைப்பு என் அப்பாவோடு நாலு பேர் பிறந்தார்கள் இப்போ நாலு பேரும் படிப்பு அறிவு இல்லாதவர்கள் என் அப்பா பெயர் நைனியப்பன் என்னை பெற்றெடுத்த தாயார் அரசாணி அவங்களும் படிப்பு அறிவு இல்லாதவர்கள் அவங்க படிக்கவில்லையே என்று சொல்லி நான் ஒரே ஒரு மகன் வீட்டில் இரண்டு சகோதரிகள் எனக்கு உண்டு குழந்தை பருவத்திலிருந்து ஒரே மகன் என்கின்ற ஒரு காரணத்தினால் செல்லமாய் வளர்த்தார்கள் செல்வமாய் என்னை வைத்து படிக்க வைத்தார்கள் ப்ளஸ் டூ வரையும் படித்தேன் ஒரே மார்க்கில் தோல்வியுற்றேன் எனக்கு பிஎஸ்சி நர்சிங் மேல் படிப்பதற்கு மிகுந்த ஆசை அதுக்காக தான் ப்ளஸ் டூ வரையும் என் தகப்பனார் கஷ்டப்பட்டு என்னை படிக்க வைத்தார்கள் ஒரே மார்க்கில் பிசிக்ஸில் அறுபத்தொன்பது ஃபெயில் ஆகிவிட்டேன் மன உளைச்சலில் ஹாஸ்டலில் தான் படித்தேன் நான் மாணவர்கள் விடுதியில் படித்தேன் படிக்க வைக்க அவ்வளோ கஷ்டம் இருந்து என்னை ஹாஸ்டலில் சேர்த்துட்டாங்க ஹாஸ்டலில் படித்து ஒரு மார்க்கில் ஃபெயில் ஆகிட்டேன்ற மன அழுத்தத்தில் விரக்தியில் ஊருக்கு வந்தேன் படிக்கும்போதே எனக்கு குடிப்பழக்கம் உண்டு ஏன்னா நான் எடுத்து படித்தது செகண்ட் குரூப் பியூர் சயின்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி அது எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ண ஸ்பிரிட்டு கொடுப்பாங்க பழுக்கு கொளுத்திட்டு பரிசோதனை செய்யணும்னு அப்போது அந்த ஸ்பிரிட்டில் தம்ஸ்அப் ஊற்றி குடிக்க கற்றுக்கிட்டேன் ஃபெயில் ஆகிட்டுன்னு ஊருக்கு வந்த உடனே எங்கள் ஊர் சாராயம் காய்ச்சிற ஊர் 
காட்டு பகுதியாக இருக்கிறதுனால வீட்டுக்கு வீட்டுக்கும் சாராயம் காசு வாங்க நல்லா குடிப்பேன் குடிக்கிறதுலே நல்லா குடிப்பேன் அஞ்சு லிட்டர் பட்டை சாராயத்தை குடிச்சிருவேன் எங்கள் ஊர் வந்து கூத்துக்கு பேர் போனது தெருக்கூத்துக்கு பேர் போனது ட்ராமா தெருக்கூத்து மகாபாரதம் ராமாயணம் ஹரிச்சந்திரா சில நாவல்ஸ் கதைங்களை சொந்தமாகவே கதை எழுதி சொந்தமாகவே பாடல்கள் எழுதி அதை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு ஒரு ஆசான் ஒரு குரு எழுமலை வாத்தியார் என்று சொல்லி ஒரு ஒரு கிராமத்தில் இருந்தார் அவர் ஒத்திகை கூத்து ஒத்திகைன்னு சொல்லுவாங்க அதை கற்றுக் கொடுத்திருந்தார் ஒரு நாள் இரவு சாராயம் குடிச்சிட்டு வரும்பொழுது அந்த வீட்டாண்ட போனால் ஒத்திக்கை நடக்குது அது ரிகல்சல் நடக்குது பார்த்தேன் அந்த கிராமிய கலை எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருந்ததுனால அதில் நான் போய் சேர்ந்துட்டேன் வீட்டுக்கு தெரியாமையே அந்த கூத்தை கற்றுக்கிட்டு என்னை அரங்கேற்றம் செய்து அப்போ தான் வீட்டுக்கு தெரிஞ்சது நான் கூத்து கற்றுக்கினேன்னு நான் ஒரே பையன் என்று சொன்னதுனால என்னை எதுலையுமே கண்டுக்கிறதில்லை வளர்ப்புலேயும் சரி படிப்புலேயும் சரி நான் குடித்து தெரிந்து கொண்டு இருந்த போதும் சரி என் தாய் தகப்பன் என்னை கேட்டதே கிடையாது அவ்வளோ செல்லம் ஒரு முறை பயங்கரமாக குடிச்சிட்டு நான் வந்து பக்கத்து வீட்டு தென்னை மேலே விழுந்து கிடக்கும்போது எங்கள் அம்மா வந்து என்ன அப்படியே கட்டி அரவணைத்து எங்கள் தொண்டை காஞ்சி போதோ என் பிள்ளை எங்கே செத்துருமோன்னு கிளாஸில் தண்ணி வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என் நெஞ்சை நினைக்கிறாங்க அப்போ தான் தெரியுது நான் குடிக்கிறேன் கூத்தாடுறேன்னு சொல்லி அப்போ பெற்ற தாய் கூட கொஞ்சம் அருவறுப்பு ஏற்பட்டது என்பதை நான் அப்போ உணரலை அப்போ மறுபடியும் சகஜமாக என்னுடைய வேலை கூத்தாடுறது கூத்தில் போய் கம்பெனியில் சேர்ந்துட்டேன் ஒரு மெயின் வேஷம் தான் போடுவேன் கதாநாயகன் வேஷம் இப்போ ஒரு முறை ஒரு கிராமத்தில் பப்புன் போடுற ஒரு வரல பப்புன்னு சொன்னால் ஒரு கூத்துக்கு ஒரு நாடகத்துக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு வேஷக்காரன் வரலன்னா அந்த வேஷத்தை இவன் மாற்றி போடணும் எந்த சீனுக்கு எதை யாரை அனுப்பணும்னு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு டைரக்டர் போல் வாத்தியாருக்கு அடுத்த ஆளாக இவன் இருக்கணும் என்னுடைய குரு வந்து ஹார்மோனிஸ்ட்டு அவர் தான் கதை வசனம் இயக்கம் பாடல்கள் எல்லாமே அப்போது ஒரு நாள் ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டு அந்த பப்புனுக்காரன் வராதுனால நான் போட்டுக்கிறேன் நான் போட்டு பார்க்குறேன்னு சொல்லி அந்த பப்புன் வேஷத்தை நான் போட்டுக்கிட்டேன் பப்புனில் பாட்டு இப்படி வரும் பப்புன் பாட்டு இது திக்கெல்லாம் பேர் எடுத்த திருவள்ளூரை எடுத்த திவ்யமான மெய்யூர் தானுங்கோ நானுங்கோ திக்கெல்லாம் பேர் எடுத்த திருவள்ளூரை அடுத்த திவ்யமான மெய்யூர் நானுங்கோ தானுங்கோ ஜெகன் புகழ் எந்தன் கூறு சிறுவன் ஏழு மலைக்காவி சேவித்தேன் உந்தன் பாதம் நானுங்கோ தானுங்கோ கொட்டடியாதி தட்டிடமேலம் கொட்டடியாதி தட்டிடமேலம் தகுர்தா குமர்தா போட்டுக்க தாளம் ஆத்தோரமாய் இருக்கும் காத்தாடி தோப்புக்குள்ளே கூத்தாடி ஓடி வந்தேன் பாருங்கோ நானுங்கோ ஆட்டம் பார்க்க வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் அமைதியாக இருந்தீரானால் எங்கள் ஆட்டம் மணக்கும் இப்படியாக நாடகத்துறையில் முதல் நாள் போட்டேன் நல்ல பேர் எடுத்துட்டேன் அப்போ தொடர்ந்து எனக்கு அதையே பப்புனாகவே என்னை ஆக்கிவிட்டார்கள் பப்புன் செல்வம் என்று சொல்லுவார்கள் பயங்கரமான குடிக்கார ஒரு சாவானா டான்ஸ் ஆட அங்கே ஓடிடுவேன் கூத்து ஆட தெரியும் குடிக்க தெரியும் வேறு வேலை ஒன்றும் தெரியாது என்னை பெற்றவங்க கை விட்டுட்டாங்க இது நமக்கு அடங்கா பிள்ள இது அடங்காது அவ்வளோதான் எப்போ பாடம் கூத்துவாதியர் விட்டாண்ட போயிடுது இந்த கூத்துவாதியரே சுற்றிக்கின்னு தெரியுது இது நம்ம பிள்ளை இல்லை அப்படி என்று சொல்லி என்னை வெறுக்க ஆரம்பித்தார்கள் ஒரே பையன் செல்வமாய் பிறந்தேன் செல்வத்தோடு வளர்ந்தேன் என்னை நல்லா படிக்க வைத்தார்கள் நான் அடங்கலை ஆத்தாளுக்கும் அடங்கலை அப்பனுக்கும் அடங்கலை ஊருக்கு அடங்கலை உலகத்துக்கு அடங்கலை பயங்கரமான சண்டைக்காரன் 
நான் வசிக்கிற இந்த தெருவில் என் எதிர யாருமே வரமாட்டாங்க எடுத்தோன்னே அடிச்சிருவேன் அந்த தாய்மாரெல்லாம் யாரை கூட சேர்ந்தாலும் செல்வத்தை கூட சேராத குடிக்கார பையன் கூத்தார பையன் என்று சொல்லி பொத்தி பொத்தி வளர்த்தார்கள் இப்போ என் தாய் தகப்பனுக்கு எவ்வளோ அவமானம் பாருங்கள் குழந்தை பருவத்திலிருந்து என்னை பாலூட்டி சீராட்டி வளர்த்த தாய் என்னை வெறுத்தார்கள் தோளின் மீது சுமந்து வளர்த்த தகப்பன் என்னை வெறுத்து விட்டார் இது நம்ம பிள்ளை இல்லை என்று சொல்லி இப்படி என் வாழ்க்கையில் யாரும் கேட்குறதுக்கு ஆள் இல்லை என்று சொல்லி என்னுடைய இஷ்டமாகவே நான் வளர்க்க வளர்ந்தேன் கூத்தாடி கொண்டிருந்தேன் கூத்தில் நல்ல பேர் பப்புன் செல்வோன்னா தெரியாத ஆளேன்னு கூட சொல்லலாம் பாண்டிச்சேரி பழுவேற்காடு அருப்புக்கோட்டை ஸ்ரீஹரிக்கோட்டை காஞ்சிபுரம் திருவண்ணாமலை செய்யாறு பல இடங்களிலே பேர் எடுத்தேன் கூத்தாடி கொண்டு வந்தேன் என்னுடைய குரு என்று சொல்லப்பட்ட வாத்தியார் அவருக்கு நான்கு பிள்ளைகள் உண்டு பெண் பிள்ளைகள் அதில் ரெண்டாவது பெண்ணை நான் திருமணம் செய்து கொண்டேன் விருப்பப்பட்டு அந்த மகளை நான் திருமணம் செய்து கொண்டேன் நான் வந்து அந்த வாத்தியாரையே போய் கேட்டேன் உங்கள் மகளை நான் கட்டிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ உங்கள் வீட்டில் ஒத்துப்பாங்களான்னு கேட்டாங்க ஓ ஏன் நான் ஒரே மகன் எனக்கு தாய்மாமன்கள் அஞ்சு பேர் உண்டு தாய்மகன் தாய்மாமா பொண்ணை கட்டிப்பான்னு அம்மா அப்பா ஆசையோடு இருந்தார்கள் ஆனால் எனக்கு தாய்மாமா பொண்ணை கட்டிக்க விருப்பம் இல்லை அதனால் எனக்கு நான்கு சித்தப்பான்னு சொன்ன இல்லைங்களா அதில் ஒரு சித்தப்பாவை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு பெண் கேட்டேன் அவங்க கிறிஸ்துவங்க நான் இந்து என் தாத்தா என் தகப்பனார் என்னை உட்பட இந்தில் தான் வளர்த்தாங்க பயங்கரமான இந்து குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் பூசாரி பரம்பரை எங்களுடைய பரம்பரை கிராமத்தில் பூசாரி பரம்பரை இன்றைக்கும் ஒரு கோயில் உண்டு அந்த கோயிலில் வேலை செய்கிறான் என் தம்பி சித்தப்பா பையன் எனக்கும் அதில் பங்கு உண்டு கிறிஸ்துவில் வந்துட்டதுனால எனக்கு பூசாரி வேலை வேணான்னு சொல்லிவிட்டு அவனுக்கே ஒப்பு கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் பூசாரி வேலை என்பது மூன்று வேலை பூஜை இல்லை வழுக்கு கொளுத்தணும் கற்பூரம் ஏற்றணும் தேங்காய் உடைக்கணும் காலையில் சாயங்காலம் கோயிலில் சுத்தப்படுத்தணும் திருவிழா காலங்களில் விசேஷமாய் புரட்டாசி மாதத்தில் ஒரு விளக்கு கொம்பு இருக்கும் அதை கூட்டிகிட்டு வீடு வீடாக போயிட்டு கோயிந்தா கோயிந்தா கோயிந்தான்னு போடணும் கூட பசங்கள்லாம் வந்து கத்தும் பாட்டு பாடும் திருவிழா நந்ததுன்னா திருநூறு கொடுக்கணும் வீர ஜாட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இருபது முப்பது ஜாட்டி இருக்கும் பெட்டியில் அந்த ஜாட்டியில் அவங்க அடிச்சுப்பாங்க அவங்களே அடிச்சுப்பாங்க கத்தி ஒரு இருபது முப்பது கத்தி இருக்கும் அந்த கத்தியை போட்டுப்பாங்க இதுதான் பூசாரியினுடைய பணி அந்த வேலையை செய்ய சொல்லி தான் என்னை படிக்க வச்சாங்க ஆனால் நான் படிக்கல ஒரே மார்க்கில் ஃபெயில் ஆட்டுறதுனால என் வாழ்க்கையே மாறி போனது ஊரில் வந்து தெருக்கூத்தில் கலந்துக்கிட்டு ஒரு கூத்தாடியாக மாறிட்டேன் கூத்து வாத்தியாருடைய பொண்ணை எங்கள் சித்துப்பா மூலிமா போயிட்டு கேட்டு அவங்க சொன்னாங்க உங்கள் வீட்டில் ஒத்துப்பாங்களா அப்போ எங்கள் சித்தப்பா முன் நின்று என் பிள்ளை ஆசைப்பட்டது நான் என் வீட்டிலே வச்சுக்கிறேன் அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்ப மாட்டேன்னு சொல்லி எங்கள் சித்தப்பா தான் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணார் இது எங்கள் அப்பா அம்மா ஒத்துக்கல போயும் போயும் கூத்துவாதியர் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கு நான் அவன் எனக்கு தேவையே இல்லை என் பிள்ளையே இல்லைன்னு சொல்லி என்னை வீட்டை விட்டு அனுப்பிச்சிட்டாங்க போயிட்டு வாத்தியார் வீட்டிலே சேர்ந்துட்டேன் எப்போ அந்த வாத்தியாருக்கு நான் மருமாவனை ஆனனோ அந்த கூத்து வாத்தியார் எழுமலை வாத்தியார் எஸ்ஐக்கெல்லாம் மாறி சிஎஸ்ஐயில் ஊழிக்கார மாறிட்டார் அவர் ஊழிக்கார நான் கூத்தாடி நான் பூசாரி பரம்பரை அவங்க கிறிஸ்து என்னோட கூத்தாடிக்கிட்டு இருந்து எனக்கு கூத்தெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்து நல்ல பேர் வந்தாலும் கூட அவர் எப்போ ஊழியக்கார ஆயிட்டாரோ என்னை விட்டுட்டார் அவரும் என்னை விட்டார் அவர் இஷ்டமாக அவர் கூத்தாடிட்டு வரட்டும் நல்ல பேர் அப்படின்னு ஆண்டவர் எனக்கு மூணு பிள்ளைங்களை கொடுத்தார் ரெண்டு பையன் ஒரு பொண்ணு ஆறு வயசு நாலு வயசு ரெண்டு வயசு இப்போ ரொம்ப அவங்க ஊழியக்காரர் எப்போ ஆகிட்டாங்களோ ஜபத்தில் ரொம்ப இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஆண்டவருடைய அந்த ஜபத்திலே இருப்பாங்க என் மனைவி 
பயங்கரமான ஒரு ஜப வீராங்கனையாக இருந்தார் குடிக்கிறாரு அவரை மாற்றணும் அப்படின்னு வேண்டுதலாக இருக்குமா இல்லை உபவாசத்தில் ஜபிப்பாங்களா தெரியாது என்னை கண்டிஷன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க குடிச்சுட்டு என் பிள்ளைங்களை தூக்கக்கூடாது குடிகார வாடை வரும் என் பிள்ளைங்களுக்கு அது ஒத்துக்காது இது ஊழியக்கார ஓடு குடிச்சிட்டெல்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்னு முதல்ல ஆரம்ப அந்த குடியை நிறுத்ததுக்கான கண்டிஷன் போட்டாங்க ஆனால் நான் அடங்கலை பெத்த அப்பா அம்மாவுக்கே அடங்கலை உனக்கு எங்கே அடங்க போகிறேன்னு நினச்சிக்கிட்டு என் வேலையை நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு முறை கல்யாணத்துக்கு அமுச்சு விட்டாங்க பக்கத்தூரில் மொழியெல்லாம் கொடுத்து அமுச்சு விட்டாங்க கல்யாணத்துக்கு மொழி வைக்கல ஃபுல்லாக நூறுரூபாக்கு ஃபுல்லாக சாரா குடிச்சிட்டு வந்து என் வாசலில் ஊழ்ந்துட்டேன் மேலே என் மனைவி ஜவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க காலு பயங்கரமாக வீக்கம் மாதிரி எனக்கு ஒரு தோற்றம் வெடிச்சிட்ற மாதிரி ஒரு யானை கால் மாதிரி வீங்குது என்னெல்லாம் தெரியுது ஓன்னு கத்துறேன் நான் கத்தனை கற்று என் மனைவி வந்து பார்க்குறாங்க என்ன என் அழுங்காலத்தை பார்த்துட்டு அப்புறம் ஜபம் என்னை தடவி ஜவம் பண்ணிவிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க நான் தூங்கி எழுந்து பார்த்தோடனே ஒரு சிந்தனை ராத்திரியெல்லாம் அழுதுகிட்டு இருந்தோமே கால் வெடிச்சு மாற மாதிரி பண்ணுமே அப்படின்ட்டு கேட்டேன் நான் இது மாதிரி எனக்கு கால் வெடிச்சு போகிற மாதிரி இருந்தது உங்கள் அப்பா உங்கள் அம்மாலாம் கூட எனக்கு நினைவில் வந்துட்டாங்களே எனக்கு எப்படி இது ஆச்சு இல்லை நான் தான் ஜபம் பண்ணி என்ன தடவுனேன் அப்போ உள்ளத்துக்குள்ளே ஒரு எண்ணம் சாதாரண ஜபத்துக்கு அந்த சாதாரண எண்ணிக்கே இவ்வளோ சுகத்தை கொடுத்தார் ஆண்டவர் அப்போ உண்மையான தெய்வமாக இருக்குமோ அப்படின்னு நான் மனசில் நினச்சிக்கிட்டு போயிட்டேன் மறுபடியும் தொடர்ந்து குடியும் கூத்துமான் தான் இருந்தேன் ஒரு முறை ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டு ரோட்டில் விழுந்தப்போ ஆட்டோ கால் மேலே ஏறிடுச்சு மறுபடியும் கால் வீங்கி போய் வீட்டுக்கு வந்தேன் என் மூணு பிள்ளையும் நடுத்தரில் விட்டுட்டு போயிடுவு போல் இருக்குதே இது மாதிரி குடிகாரனாக இருந்தே ஏன்னா உங்கள் வீட்லேயும் கண்டுக்கல என்ன ஏறுதுன்னு மூணு பிள்ளைங்களை ஆண்டவர் கொடுத்தார் நான் எப்படி பழிப்பேன் நாளைக்கு எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா நீ போ போய் பொழைச்சிக்கிட்ட பாருங்க அவன் இப்படியே குடிச்சிக்கின்னு இருந்தால் எப்படி மூணு பிள்ளை பறந்துட்டு போய் கூடன்னு சொன்னால் என் வாழ்க்கை என்ன ஆகுது நீ செத்துட்டேன்னா மூணு பிள்ளைங்கள நான் நடத்தல் வச்சுக்கின்னு என்ன பண்ணுறதுன்னு அழ ஆரம்பித்தா என்னால் குடியும் விட முடில பிள்ளைங்கள காப்பாற்ற கூத்தாடுறதையும் விட முடியல எங்கள் ஊர் என்ன விசேஷம்னா பீடி சுற்றுறது தாங்க பீடி தொழிலாளர் அதிகம் பீடி சுற்றுனா இருபது ரூபாய் இருபத்தஞ்சி ரூபாய் வரும் ஆயிரம் பீடிக்கு இருபத்தஞ்சி ரூபா முப்பது ரூபா தாங்க கூலி ஒரு பீடி சுத்த கற்றுக்கினேன் என் குடும்பத்தோடு பிள்ளைங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு மனைவியை காப்பாற்றுறதுக்கு அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து சண்டை போட்டு ஒரு ரூம் கொடுத்தாங்க எனக்கு அந்த ரூமில் இருந்தால் நீ தனியாக தான் செஞ்சுக்கணும் எங்களை கூடலாம் நீ தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி மூணு பிள்ளைங்களை வச்சுக்கிட்டு மூணு பிள்ளைங்களையும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம சாப்பாட்டுக்கே ரொம்ப கஷ்டம் என் மனைவிக்கு கட்டுறதுக்கு கூட புடவு கிடையாதுங்க அவ்வளோ ஒரு கஷ்டம் பிள்ளைங்க குழந்தையிலேருந்தும் சரி என் மனைவியும் சரி ரேஷன் அடித்து தின்ன பழக்கம் இல்லை என் மனைவி வந்து ஜெயபாரதி கிறிஸ்துவ மக நான் இந்து செல்வம் ரெண்டு பேருக்கு ஒத்து வரல வாழ்க்கையில் அவங்க ஜவம் பண்ணுறவங்க நான் குடிக்கிறவன் கூத்தாடுறவன் பிள்ளைங்களை காப்பாற்றணுமேன்றதுக்காக பீடி சுற்றினேன் கழனி வேலைக்கு போனேன் வைக்க கட்ட போனேன் ரொம்ப வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அப்போ ஒரு நாள் சிந்தித்து எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்தோம் செல்வமாக நம்மளை பெற்றாங்க வளர்த்தாங்க இன்றைக்கி சாப்பாட்டுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோமே கடவுளும் நம்மளை கை விட்டுட்டாருன்னு சொல்லும்போது என் மனைவி சொன்னால் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கோ கடவுள் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார் வேதத்தில் ஒரு வார்த்தை உண்டு நான் ரொம்ப அதை ரசிப்பேன் ஒன்று குருந்தியர் ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் எண்ணத்தினால் எனில் அவி விசுவாசியான புருஷன் தன் மனைவியினால் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறான் என் மனைவியினுடைய ஜபம் என் மனைவியினுடைய உபவாசம் என் மனைவியினுடைய கண்ணீர் கர்த்தர் கேட்டார் இந்த குடிகார புருஷனுக்காக இந்த கூத்தாடி கொண்டிருக்கிற புருஷனுக்காக 
ஊரில் ஒரு மரியாதையே இல்லை சண்டைக்காரன் கழகக்காரன் அப்படி என்று சொன்னேன் என் புருஷன் மாற்றணும் ஆண்டவர் என்று சொல்லி அந்த வார்த்தையின் பிரகாரமாய் அவி விசுவாசியான இந்த புருஷன் குடிகாரனான புருஷன் கூத்தாடி கொண்டிருந்த புருஷன் என் மனைவியின் மூலமாய் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டேன் என்று சொன்னால் கர்த்தர் கொடுத்த மகா பெரிய கிருபை இந்த ஆட்டோ ஏறிட்டு காலில் வீங்கி போயிட்டு வந்து வெளியில் பத்துன்னுக்கிறேன் இந்த ஆள் எங்கே போயிட்டாரோ என்னன்னு தெரியலையே அடங்க மாட்டேன்றாரு கடவுள் ஒரு நாள் சந்திப்பாருன்னு சொல்லி வெளியே வரும்போது காலெல்லாம் வீங்கு போய் படுத்துன்னும்போது பயங்கரமாக அழுதா மறுபடியும் அந்த ஜபை அண்ணியத்தான் காலில் ஊற்றி பண்ணா கத்தர் எனக்கு ஒரு சுகத்தை கொடுத்ததுனால ஆண்டவருடைய அந்த அன்பை உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு பயங்கரமான பிரச்சனைகள் பயங்கரமான கஷ்டங்கள் பயங்கரமான தொல்லைகள் என்ன காரணம் இதுக்கு என்ன பரிகாரம் என்று சிந்தித்து கொண்டு இருக்கிற போது தான் இயேசு கிறிஸ்துவ பற்றி எங்கள் மாமனார் ஊழியக்காராக இருக்கிறதுனால ஒரு நாள் உட்கார வச்சுக்கிட்டு சொன்னார் நீ ஒரு வழியாக என் மக ஒரு வழியாக இருந்தால் அந்த குடும்பம் சீர்படாது தம்பி அப்படி என்று எனக்கு சொல்லும்போது தான் விளங்கிட்டு அப்போது ஓ மரணத்திலிருந்து விடுதலை கொடுத்த தேவன் காயத்திலிருந்து விடுதலை கொடுத்த தேவன் ஏன் நம்ம வாழ்க்கையை நடத்த மாட்டார் என்று சொல்லி ஆண்டவரை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டேன் மனைவியின் மூலமாய் அவங்க தான் ஜபிப்பாங்க அவங்க தான் பாட்டு பாடுவாங்க அவங்க தான் வேதம் வாசிப்பாங்க ப்ளஸ் டூ வரையும் படிச்சுருக்கிறேன் ஒழியே எனக்கு வேதத்தை வாசிக்க தெரியாது பைபிளை பற்றி தெரியாது ஏசுனாலே பிடிக்காதுங்க இப்படி இருந்த என்னை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிறிஸ்துவத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்தார்கள் எனக்கு ஒரு முறை பயங்கரமான வயிற்று வலி டாக்டர்கிட்ட போனேன் டாக்டர் சொல்லிட்டார் தம்பி உனக்கு மரணம்தான் சாராயம் குடிச்சி குடிச்சி உன் வயிற்றில் ஒரு சின்ன பயங்கர கோளாறு அதை ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் சரி செய்யணும்னு பயந்துட்டேன் ஊருக்கு அடங்காதவன் உலகத்துக்கு அடங்காதவன் தாய் தகப்பனுக்கு அடங்காதவன் செத்துருவேன்னு சொல்லும்போது அந்த மரணத்துக்கு பயந்தேன் பிரியமானவர்களே மரணத்துக்கு பயந்து வீட்டுக்கு வந்தேன் என் மனைவிடத்தில் மீண்டும் சொன்னேன் நீ கும்பிட்ற தெய்வம் என்னை காப்பாற்றுமான் எனக்காக ஜவம் பண்ணுவீங்களான் இப்போ ரெண்டு ரூபா தேங்கன்னு அந்த காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் வருஷத்தில் எண்பத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் எனக்கு திருமணமானது தொண்ணூற்றி மூன்றாம் வருஷத்தில் இந்த நிகழ்வு நடக்கிறது இப்போ என் மனைவி ஜவம் பண்ணி அந்த எண்ணெயை கொடுத்தார்கள் அதை குடித்தேன் பூசினார்கள் உச்சம் தலை முதல் உள்ளங்கால் வரை மறுபடியும் வெள்ளி சனி ஞாயிறு மூணு நாள் கழித்து திங்கக்கிழமை அதே டாக்டரை பார்க்க போகிறேன் அந்த மரணம் என்கின்ற ஒரு அறிகுறியே இல்லை மரணத்திலிருந்து விடுதலை கொடுத்த தேவனுக்கு அன்றைக்கு தான் நான் வந்து வீட்டில் சொல்லி என் உடம்பு எனக்கு தான் தெரியும் உங்களுக்கு சொல்லலை பயப்படுப்பாருன்னு சொல்லி மரணத்திலிருந்து ஆண்டவர் எனக்கு விடுதலை கொடுத்தார் ரெண்டு ரூபா தேங்கண்ணில் இயேசுவின் ரத்தம் என் மரணத்தை மாற்றினது என்று சொல்லி ஞானஸ்தானத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணினேன் மாமனார் ஆவிக்குரிய தகப்பனார் எஸ்ஐக்கில் ஐயா குருவானவர் அவர் ஊழியக்காராக இருக்கிறதுனால இந்த சிஎஸ்ஐயில் என்னை கொண்டு போய் ஞானஸ்தானம் கொடுத்தார் யோர்தான் நதியில் கொடுக்குற மாதிரி எனக்கு ஆற்றுல எடுத்துன்னு போய் ஞானஸ்தானம் கொடுத்தார்கள் என் பிள்ளைங்கள்லாம் ஞானஸ்தானம் குழந்தையில் குடும்பமே ஞானஸ்தானம் எடுத்துக்கொண்டு கிறிஸ்துவர்களாய் மாறினேன் இருந்தாலும் என்னுடைய பழைய வாழ்க்கையிலிருந்து என்னால் மீண்டு வர முடியவில்லை குடி ஞாபகம் பீடி பிடிக்கிறது ஞாபகம் ஒரு முறை நான் பீடி சுற்றினே இருக்கிறேன் அந்த பச்சை பீடியை நான் பிடிக்க மாட்டேன் எனக்கு காஜா பீடி வாங்கிட்டு வான்னு சொல்லி மனைவியை அடித்தேன் இருக்கிறதே அஞ்சு ரூபா குழம்பு செலவுக்கு இல்லை உனக்கு பீடி வாங்கின்னு வந்து கொடுப்பனா நான் குழம்பு பார்ப்பேனான்னு சொல்லி ஒரு முறை ஒரு முட்டை வாங்கி கொடுக்க முடியல என்னால் என் மனைவிக்கு செருப்பால் அடித்தேன் இப்போ உங்கள் அம்மா வீட்டில் போய் சாப்பிட்டோம் முட்டையெல்லாம் எனக்கு வாங்கி கொடுங்க சோறு போடுறதே தண்டம் நான் எந்த வேலைக்கு எனக்கு என்ன வேலை தெரியும் குடிக்கு தெரியும் கூத்தாட தெரியும் முட்டையெல்லாம் கேட்டுக்கணும் உட்காந்துக்கிறீங்க அப்படின்றெல்லாம் சொல்லி அவ்வளோ சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்பட்ட நான் 
ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு நானும் என் மனைவியும் ஜபிக்கிற போது எனக்கு ஜபிக்க தெரியாது பாட்டுப்பாடு தெரியாது பைபிள் வாசிக்க தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது சும்மா எல்லாம் என் மனைவி தான் வழி நடத்தினார்கள் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நான் அந்த சிஎஸ்ஐ கோயிலுக்கு போக ஆரம்பித்தேன் என் மாமனார் ஊழியக்காராக இருக்கிறதுனால அவர் என்ன ஆயிருக்கும் இப்போ நான் விசுவாசியாக மாறிட்டதுனால என் மேலே கூத்தாடும் போதே பாசம் நாங்கள் ஞானஸ்தானம் கொடுத்ததுனால அதிகமான பாசம் ஏன்னு சொன்னால் ஒரு பூசாரி பரம்பரையில் பிறந்தவன் பூசாரி ஒரு இந்து சடங்காச்சாரத்தில் வளர்ந்தவன் பயங்கரமான ஒரு இந்து குடும்பத்தில் இருந்தவன் இன்றைக்கி ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொண்டானே என்கின்ற ஒரு ஆச்சரியம் ஒரு பக்கம் இருக்க கிராமத்திலையும் இவன் என்னத்துக்கு அங்கே போயிருக்கிறான் அதுலேயும் அலேலியால் ஏன் போய் ஊந்துட்டான் இவனை எதுலையுமே சேர்க்கக்கூடாது என்று சொல்லி ஏன் பங்கும் பங்காளிங்க என்னை ஒதுக்க ஆரம்பித்தார்கள் இவ்வளவு காரியத்துக்கு பிற்பாடும் நான் எங்கள் மாமனாரோடு இணைந்து அவர் கோயிலுக்கு போவதற்கு உதவியாக இருந்தேன் இன்னும் கூட கோயில் பிள்ளைன்னு கூட சொல்லலாம் அவரோடு இணைந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊழியத்தை எப்படி நடத்தணும் எப்படி செய்யணும் என்பதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கொண்டேன் இப்போ நண்பர்கள் மூலமாக சக என் மாமனார் ஊழியக்காராக இருந்ததுனால லோவர் இந்தியா காஸ்பல் டீம் என்கின்ற ஒரு காலேஜில் படிக்க வைத்து ஒரு மூன்று வருடம் படிக்க வைத்து அவர் ஊழியக்காராக இருந்ததுனால என்னை படிக்க வைத்தார்கள் திருச்சிக்கு கூட போயிருக்கேன் ஃபஸ்ட் ராஜேந்திர ஐயா அவருடைய கேம்பஸில் நடக்கிற அந்த கல்லூரியிலையும் போய் படித்துட்டு வந்தேன் எங்கெங்கெல்லாம் கல்லூரி படிப்பு இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் போய் படிச்சுட்டு வந்தேன் ஒரு முறை சிஸ்டர் சாரால் அவர்கள் என்னோடு இணைந்து அமெரிக்காவிலேருந்து ஒரு நூறு பேர் வந்து எனக்கு ரெவரண்ட் ஆர்டினேஷன் கொடுத்தாங்க நூறு பேர் வந்து கொடுத்தாங்க இப்படியாய் ஆண்டவர் ஊழியத்தில் என்னை ஒரு ஊழியத்திற்கு தகுதியாய் இந்த கத்தர் மாற்றினார் ஊழியத்திற்கு நடத்தக்கூடிய ஒரு தகுதி என்ன என்பதை நான் தெரிந்து கொண்டேன் ஆனால் எனக்கு ஊழியம் இல்லை நான் விசுவாசி தான் அப்போது எங்கள் மாமனார் சர்ச்சில் பாட சொல்லி கொடுப்பார் ஜபிக்க சொல்லி கொடுப்பார் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் மனைவி தான் எல்லா ஜபமும் எல்லாம் டெய்லி ஜபம் அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் கரகம்பாக்கம் என்கின்ற ஒரு கிராமத்திலிருந்து ஒரு சகோதரி எங்கள் மாமனார்கிட்ட வந்து கூப்பிட்றாங்க நாங்கள் வந்து அந்த ஏசிய சர்ச்சுக்கு நாங்கள் போகிறதில்ல பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு இவங்களுக்கு சர்ச்சு நடத்தணும் உங்கள் மருமகன் வந்தால் ஊழியக்காரன் ஆயிட்டானாமே படிச்சுட்டு வந்திருக்கிறாராமே அவர் அனுப்பி விடுங்க எங்களுக்கு வந்து அவர் நடத்துகிறோம் நான் வீடு தரேன் நான் சர்ச்சு தட்டி தரேன் என்று சொல்லி எங்களை அழைத்து கொண்டு போனார் நாங்கள் அங்கே போகும்போது எனக்கு ஒரு கோட்ரஸை விட்டாங்க சர்ச்சு நடத்த சொல்லி நான் சொன்னேன் என்ன படித்திருந்தால் கூட எனக்கு அந்த அனுபவம் இல்லையே சர்ச்சு நடத்துகிற அனுபவம் எனக்கு இல்லையே வழி நடத்தக்கூடிய பக்குவம் எனக்கு தெரியலையே அப்படின்ட்டு சொல்லுகிற போது என் மனைவி தான் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டாங்க ஜபம் சர்ச்சு நடத்துறது பிரசங்கம் பண்ணுறது ஜபம் பண்ணுறது எல்லாம் அவங்களா தான் இருந்தது நானும் அப்படி கூட போயிட்டு ஒரு ரெண்டு வரி பாடவும் செய்யவும் இருந்த காலகட்டம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்புறம் படிக்க ஆரம்பித்தேன் பைபிள் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆண்டவர் ஒரு கனமான ஊழியத்தை அந்த கிராமத்தில் கொடுத்தார் நிறைய பேருக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து திருமணத்தை நடத்தி வைக்க ஆண்டவர் கிருபை கொடுத்தார் பேசி கொண்டிருக்கிற இந்த நாளிலும் ஒரு திருமணத்திற்கு மாலையில் அந்த கிராமத்தில் ஒரு திருமணத்தை நடத்தி வைக்க வேண்டும் அப்படி ஊழியத்தை ஆண்டவர் கொடுத்த உடனே கத்தர் செய்த நன்மைகளை ருசித்து பார்த்து தினமும் பைபிள் வாசிக்கவும் மனைவி ஜபிக்கவும் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் ஜபிப்பார்கள் ஊழியம் வளர்ந்தது சிறு சிறுவாய் விசுவாசிகள் சேர்ந்தார்கள் 
பக்கத்து கிராமத்தில் நாவல் குப்பம் என்கின்ற கிராமத்தில் ஊழியத்திற்கு அழைத்தார்கள் அங்கு போனோம் அங்கு போன உடனே அங்கே ஒரு இருபத்தஞ்சி பேருக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து இன்றைக்கி ஒரு ஐம்பது பேர்களோடு அந்த ஊழியம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ ரெண்டு ஊழியத்தினால் ஆண்டவர் ஒரு கூத்தாடியாக இருந்த என்னை குடிகாரனாக இருந்த என்னை ஊழியக்காரனாய் மாற்றின நன்மையினாலே ஊழியத்தில் முழுமையாய் பங்கு கொண்டு இருக்கிற வேலையில் எங்கள் பக்கத்து கிராமத்தில் நாவல் குப்பம் ஊழியத்தை ஆரம்பித்த சில நாட்களிலேயே இருளர் காலனி நாயக்கன் குளம் என்கின்ற ஒரு இடம் ஃபுல்லாக இருளர் தான் வேறைய வேறு ஜாதியே கிடையாது அங்கு போய் ரெண்டு குடும்பத்தை சந்திக்க கிருத்தர் கிருபை செய்தார் எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பையனுக்கு கட்டு விரியன் எண்ணெய் விரியன் பாம்பு கடித்து கால் எண்ணெய் கால் மா யானை யானை கால் மாதிரி வீங்கி போச்சு எங்கெங்கேயோ அவங்க வந்து நல்ல மூலிகை கொடுக்குறவங்க எல்லா மருந்தையும் காட்டிலேயே பறித்து இலைகளாக பச்சை இலை மூலைமாய் சுகத்தை கொடுக்குறவர்கள் நிறைய விஷ பாம்புகளை முறியடித்தவர்கள் அவங்களாலேயே அந்த கண்ணாடி வீரியன் விஷத்தை முறிக்க முடியவில்லை ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாளுக்கு அப்புறம் கால் வீங்கு போய் அவனை மெய்யூருக்கு கொண்டு வருகிறார்கள் கேள்விப்பட்டு இப்போ என் மனைவி தான் எண்ணெய் போட்டு அந்த காலுக்கு ஜவம் பண்ணாங்க ஜபித்து அனுப்பினார்கள் அப்புறம் அவங்க டெய்லி வர்றதுக்கு முடியாதுன்றதுனால நாங்கள் போய் அவனை சந்திப்பதற்காக போனோம் பார்த்த கால் எல்லாம் நார்மலாக நம்ம கால் மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்போ தேங்கெண்ணெயில் இவ்வளோ வல்லமை உண்டு ஜபை எண்ணெயில் இவ்வளோ வல்லமை உண்டு என்பதை அவன் ருசித்து பார்த்ததுனால அவன் அண்ணன் அவன் தம்பி அவன் அப்பா அம்மா எல்லாரையும் ஒன்று சேர்த்துட்டான் அங்கேயும் ஒரு முப்பது பேருக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து அங்கே ஒரு திருச்சபையை நிறுவி அவங்க வயிற்றில் பிறந்த முப்பத்தஞ்சு பிள்ளைங்களை கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்க வச்சுன்னு இருக்கிறோம் என்ன வரையும் அதுக்குள்ளே என்னுடைய மகன் வளர்ந்து மாரநாதா பைபிள் காலேஜில் போய் சேர்ந்துட்டா போல் எனக்கு என்ன ஆசைனா நான் பிஎஸ்சி ஃபீமேல் நர்ஸ் படிக்கணுன்னு தான் நான் ப்ளஸ் டூவில் சேர்ந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் எழுபத்தி எட்டில் எஸ்எல்சி முடித்தேன் எண்பதில் புதுசாக வருது அப்போ நான் யோசித்து பார்க்கும்போது பிஎஸ்சி நர்ஸ் மேல் வாண்டட் அப்போ அதை படிக்கணும்னு தான் செகண்ட் குரூப்பில் சேர்ந்தேன் ஒரே மார்க்கில் ஃபெயில் ஆகிட்டதுனால என் வாழ்க்கையே மாறிப்போச்சே பிள்ளையாவது பிஎஸ்சி நர்சிங் படிக்கிட்டேன்னு தான் அவனை ப்ளஸ் டூவில் சயின்ஸ் குரூப்பில் சேர்த்தேன் அவர் சயின்ஸ் குரூப்பில் இருந்து தேர்ட் குரூப்புக்கு மாறிட்டார் எனக்கு தெரியாது பின்னாலில் தான் தெரிஞ்சுது இது கர்த்தருடைய தீர்மானம் என்று சொல்லி ஒருவேளை நான் அந்த செகண்ட் குரூப்பில் சேர்ந்து நல்லா படிக்கக்கூடிய மகன் நான் தான் படிப்பறிவில்லாத குடும்பத்தில் பிறந்தவன் ப்ளஸ் டூ வரையும் படிக்க வச்சது பெரிய விஷயம் இப்போ பிள்ளைங்களை நல்லா படிக்க வைக்கணுன்ற ஆர்வம் எப்படி ஆகிலும் கஷ்டப்பட்டு பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கணுன்ற ஆர்வத்தில் போய் விட்டா அவன் போன பத்து நாள்லேயே குரூப்பு மாறிட்டான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டான் தேர்ட் குரூப்புக்கு போயிட்டான் அவருடைய சிந்தனையெல்லாம் என்னான்னு சொன்னால் எங்கள் அப்பா ஒரு குடிக்காரன் எங்கள் அப்பா ஒரு கூத்தாடி நாம் ஏன் படிக்கக்கூடாது நாம் ஏன் வேதத்தை படிக்கக்கூடாது நம்ம ஏன் ஊழியக்காரர் ஆகக்கூடாதுன்ற எண்ணம் அந்த சிறு வயசில் அந்த மகனுக்கு ஏற்பட்டதுனால ப்ளஸ் டூ எப்போ முடிய போகுதுன்னு காத்து நிறுந்து போய் மாறநாதனால் சேர்ந்துட்டார் பைபிள் காலேஜில் மூணு வருஷம் இங்கிலீஷு ரெண்டு வருஷம் தமிழ் அஞ்சு வருஷம் படிச்சுட்டு வந்தார் அதுக்குள்ளே எனக்கு ஆண்டவர் ரெண்டு சர்ச்சை கொடுத்ததுனால மூணாவது சர்ச்சுக்கு அந்த இருளர் காலனியை அந்த மகன் அந்த பதினெட்டு பதினாறு வயசு பதினெட்டு வயசுலையே ஊழியத்தை அந்த மகன் அந்த இருளர் மத்தியில் போய் செய்ய ஆரம்பித்தார் அவரால் முடிந்த உதவிகள் பேனா பென்சிலு நோட்புக்கு இப்படியாக சிறு சிறு உதவிகள் அவர்கள் நண்பர்களோடு சேர்ந்து அந்த பகுதியில் செய்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர ஆரம்பித்து முப்பத்தஞ்சு பசங்கள் நீ ஸ்கூலில் படிக்குது ஒரு பையன் அதில் ப்ளஸ் டூ நாகராஜ் நாலு பேர் டென்த்து படிக்காத நாடோடி வாழ்க்கை காட்டு மேலே ஓடுறானுங்க இவர் டெய்லி போய் அந்த பசங்களெல்லாம் பிடிச்சி படிங்கடா படிங்கடா நாலு எழுத்து தெரிஞ்சிங்கன்னு சொல்லி அவர் எங்கெங்கோ ஐயாவங்களெல்லாம் போய் சுற்றி மாதத்தில் ஒரு அஞ்சு கிலோ அரிசி எண்ணெய் சோப்பு 
குளிக்கிற சோப்பு துணி துவைக்கிற சோப்பு ஃபேஸ்ட்டு ப்ரஷ்ஷு அந்த பிள்ளைங்களுக்கு அப்பேற்பட்ட உதவியை இன்று வரையும் மகன் செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு ஒரு நம்ம சர்ச்சு பிள்ளைய டெய்லி டியூஷன் அந்த இடத்துக்கு டியூஷன் அனுப்புகிறார் இந்த மூணு சர்ச்சை ஆயிட்டுருன்னே இவர் படிப்பை முடிக்கிறதுக்கும் மூணு சர்ச்சை ஆண்டவர் கொடுக்குறதுக்கும் சரியாக இருந்தது அப்போ என் மனைவியும் என் மகனும் சர்ச்சுக்கு போவாங்க அவங்க ஒரு ஆராதனை ஏழரையிலேருந்து ஒன்பதரை வரையும் ஒரு ஆராதனை ஒன்பதரைக்கு மேலே பத்துலேருந்து பன்னெண்டு வரையும் ரெண்டு ஆராதனை ஏழரை ஒன்பது ஒரு ஆராதனை பத்து பன்னெண்டு ஒரு ஆராதனை இவங்க இந்த ஆராதனைக்கு போய் வருவாங்க உட்காந்து கொண்டு பேசி கொண்டிருக்க இருக்கணும் இது ஊழியர் குடும்பம் ஆகிட்டதுனால இது இது ஒரு ப்ரேயர் செல் ஆயிடுச்சு போகிறவங்க வரவங்க ஜவம் பண்ணிக்கிட்டு போகிற இது ஆயிடுச்சு இந்த இடம் ப்ரேயர் செல் பத்து பேர் அஞ்சு பேர் வந்து ஜபிக்கிற இடம் இது அப்போ ஒரு மகளுக்கு கால் நடக்க முடியாத ஒரு பன்னெண்டு வயசு பொண்ணை அந்த தாய் தகப்பன் தூக்கின்னு வராங்க அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு வரும்போது என் மனைவி கேட்குறாங்க என்னம்மா ஆச்சு குழந்தைக்கு உடம்பு அப்படின்னு கால் முடியல ஐயாம்மா என் பொண்ணு நடக்கவே நடக்கலை அப்படியா சரி கொஞ்சம் ஜபமான பண்ணுமா அப்படின்னு அந்த மகள் வேண்டிக் கொண்ட போது மனைவி ஜபித்தார்கள் எண்ணெய் பூசி ஜபித்தார்கள் எண்ணெய் பூசி ஜபித்து கண்ணீரோடு ஜபித்து அனுப்புகிற போது தூக்கின்னு வந்த மகன் நடந்து போகிற நானும் வந்து கோயிலில் மாலை போட்டுக்கிட்டு நடப்பயணம் எட்டு ஒம்பது வருஷமாக வழி நடத்தினவன் பூசாரி பரம்பரை என்றதுனால ரொம்ப அதை தொழுதவன் நான் கிறிஸ்துவத்தில் வந்த பிற்பாடு நம்மள மாதிரி தானே அவங்க இவங்க எப்படி ஆண்டவரை நம்பி வந்தாங்க அப்படின்னு யோசித்து கொண்டிருக்கும்போது மறுநாளே அந்த பொண்ணும் வருது நாங்கள் சர்ச்சில் சேர்ந்துருப்பாரோம் இங்கே சர்ச்சை ஆரம்பிங்க இம்மா இது ப்ரேயர் செல் வரவங்க போகிறவங்க ஜவம் பண்ணுற இடம் மெய்யூரில் பதிமூணு சர்ச் இருக்குது நான் இங்கே சர்ச்சு ஒன்றுக்காக நான் எப்படி ஆரம்பிக்க முடியும் வைராகியத்தோடு நான் சொல்லும்போது இல்லை ஆண்டவர் என் மகளுக்கு சுகத்தை கொடுத்தார் நான் ச ஞானஸ்தானம் கொடுக்க போகிறேன் எனக்கு நீங்கள் தான் கொடுக்கணும் ஞானஸ்தானம் நீங்கள் பார்த்து இன்னொரு இடத்துக்கெல்லாம் அனுப்பக்கூடாது நான் சொன்னேன் ஐயா இருக்கார் எசைகள் ஐயா இருக்கார் எங்களை வழி நடத்தினவர் அங்கே போங்க நான் போக மாட்டேன் உங்களாண்டு தான் வருவேன் எனக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுங்க என்று சொன்னதுனால அந்த ஒரு மகளுக்காக இங்கே ஒரு சபை உண்டு உருவாச்சு அதுக்கு முன்னாடி எப்படின்னு சொன்னால் நான் வசிக்கிற தெருவில் என் எதிர கூட வரமாட்டாங்கன்னு சொன்னேன் யார் கூட சேர்ந்தாலும் செல்வத்தை கூட சேராதிங்கன்னு பொத்தி பொத்தி வளர்த்தாங்க நான் சண்டை போட்ட ஊர் பஞ்சாயத்து பண்ண ஊர் நான் கூத்தாடின ஊர் நான் குடிச்சிட்டு ஆட்டம் போட்ட ஊர் ஒரு முறை ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டு பஸ் ஸ்டாண்டில் விழுந்துட்டேன் வழி தெரியாது வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு வழி தெரியாது அவ்வளோ குடி வனமயில் பெரியம்மா மாம்பழ வித்துங்கிறாங்க அதில் ஒன்று எடுத்து பாதி தின்ன பாதி தலைக்காணி வச்சுக்கிட்டேன் அது பண்ணி வந்து பிடிங்கிச்சு பண்ணி வாயிலுக்கிறத நான் பிடிங்கினேன் கடைக்கு போகிற வர ஜனம் வேடிக்கை பார்க்குது பண்ணி வாயிலுக்கிற மாம்பழத்தை இவன் வாயில் வச்சு பண்ணான் இல்லை பண்ணிக்கே ஊட்டுவான் எத்தனை அசிங்கம் எத்தனை அவமானங்க என் மனைவி கேட்டிருந்தா என் பிள்ளைங்க கேட்டிருந்தா எவ்வளோ கண்ணீர் வடிச்சிருப்பாங்க எவ்வளோ வெக்கப்பட்டிருப்பாங்க பட்டிருப்பாங்க ஆனால் என்கிட்ட சொல்லிக்கல கேள்விப்படையாமல் இருந்திருப்பாங்க ஒரு விவகாரம் நடக்குதுன்னா ஊரில் உடனே வந்துடும் இல்லையா வெக்கப்பட்டு வேதனைப்பட்டு தான் அந்த வாழ்க்கை எனக்கு இருந்தது வெக்கக்கேடான வாழ்க்கை தான் குடிகார வாழ்க்கை கூத்தாடி கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கை பாருங்கள் அந்த இடத்துல ஒரு மகளுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும்படியாய் அந்த ஒரு மகள் மூலமாய் ஒன்று 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 ஒன்றுன்னு இன்றைக்கி நூறு விசுவாசிகளை கொண்டு ஒரு திருச்சபையை நான் வளர்ந்த ஊர் நான் பிறந்த ஊரில் திருச்சபை நடத்த ஆண்டவர் உதவி செய்தார் நிறைய பேருக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து இங்கே ஒரு திருச்சபை ஆக அந்த நாய்க்கன் குணம் எருளர் காலனியும் மெய்யூர் திருச்சபையும் ஐயம்மாவும் அதாவது என் மனைவியும் என் மகனும் அதை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் நாவல் குப்பம் கரகம்பாக்கம் ரெண்டு திருச்சபைகளை நான் நடத்துகிறேன் காலையில் ஏழரையிலேருந்து 
ஒன்பதரை வரையும் ஒரு ஆராதனை பத்துலேருந்து பன்னெண்டரை வரையும் ஒரு ஆராதனை கத்தர் நான்கு கிராம ஊழியத்தை ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்தார் ஊழியத்தில் ரொம்ப அவமானங்க இவன் சாரா குடிச்சிருந்தவனாச்சே இவன் கூத்த ஊர் ஊராக கூத்தானவனாச்சே இவன் எப்படி பைபிள் எடுத்துன்னு வந்துட்டான் இந்த ஊழியர்கள் மத்தியில் நான் பட்ட அவமானங்கள் கொஞ்சம் நஞ்சமல்ல எந்த ஒரு ஃபெலோஷிப்புக்கும் என்னால் போக முடியாது ஒரு வேளை அப்படியே மீறி போயிட்டுனானா திருவள்ளூருக்கு நீயா இங்கே வந்த உனக்கெல்லாம் பைபிள் எடுக்கவே தகுதி இல்லையான்னு கூட கேட்டாங்க கேட்டவர்கள் உண்டு நான் அழுது உட்காந்துட்டு வந்திருக்கிறேன் எல்லாருக்கும் சாப்பாடுக்கு டோக்கன் கொடுப்பாங்க எனக்கு டோக்கன் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா உனக்கு இல்லை உன் பேரே பதிவில் இல்லைன்னு சொல்லிவிடுவாங்க அதனால் அந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை நான் ஊழியத்துக்கு வந்து முப்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு இதுவரை நான் ஒரு ஃபெலோஷிப்பு போனதில்லை ஊழியக்காராக என்னை ஏற்றுக்கிறதே இல்லை யாருமே அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஆண்டவர் பட்டி தொட்டி கிராமங்கள் சித்தூர் மைசூர் வேலூர் பெங்களூர் செங்கல்பட்டு ஈரோடு இல்லையா ஆந்திரா சித்தூர் பல இடங்களில் பல குக்கிராமங்களில் கத்தர் என்னை இன்று வரை பயன்படுத்தி வருகிறார் யாராரெல்லாம் ஒதுக்கப்பட்டேனோ யாராரெல்லாம் எங்கெல்லாம் அவமானப்படுத்தப்பட்டேனோ அவங்க எதிர ஆண்டவர் நான்கு திருச்சபைகளை கொடுத்து என்னை ஊழியத்தில் அநேக இடங்களில் கத்தர் பயன்படுத்தி கொண்டு வருகிறார் அப்படி ஆண்டவர் என்னை பயன்படுத்தி வருகிற போது தான் அருமை நண்பு சகோதரன் கிரைஸ்ட் காலிங் டிவி நடத்துகிற பிரதர் டானியல் ஐயா அவர்கள் செங்கல்பட்டு டானியல் ஐயா மூலமாய் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி என்னுடைய சாட்சிகளை சொல்லும்படியாய் இந்த டிவியில் சொல்லும்படியாய் கத்தர் இந்த நாளில் என்னை வழிநடத்தி இருக்கிறார் ஒரு இந்து குடும்பத்தில் பிறந்த எனக்கு கிறிஸ்துவ சமுதாயமே தேவைப்படாது இந்துவில் பூசாரி பரம்பரையில் தான் நீ இருக்கணும் பூசாரி அந்த பாரம்பரியத்தில் தான் நீ வளர்ந்து வரணும் என்று பெற்று வளர்த்து ஆளாக்கிய என்னை மனைவியின் மூலமாய் தொடப்பட்டு ரட்சிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு தலைமை போதகராய் முப்பது வருஷ காலமாய் ஊழியத்தில் தேவன் என்னை பயன்படுத்தி வருகிறார் எங்கெல்லாம் அசிங்கப்பட்டேனோ எங்கெல்லாம் அவமானப்படுத்தப்பட்டேனோ அங்கெல்லாம் ஆண்டவர் என்னை தலைநிமிர செய்திருக்கிறார் என் மனைவியின் கண்ணீர் ஜபம் என் வாழ்க்கையை மாற்றினது என்னுடைய மூத்த மகனுக்கு திருமணத்தை நடத்த வேண்டும் என்று முடிவு செய்தோம் முப்பது வயசாயிடுச்சு கல்யாணம் வேணாம் அப்படி என்று வைராகியமாக இருந்தார் ஏன்னா மூக்கு குத்தக்கூடாது காது குத்தக்கூடாது நகை இல்லாத பொண்ணு வேணும்னு சொல்லி முப்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு எங்கே கிடைக்கும் நம்பிக்கையே அற்று போனவர்களாய் ஊழியம் செய்கிற நாங்கள் அநேக திருமணங்களை நடத்தி இருக்கிறேன் ஊழியத்துக்கு வந்து முப்பது வருஷம் ஆச்சுங்க நான் போய் ஒரு திருமணத்தை நடத்தினேன் அந்த திருமணத்தில் நடத்தி அவங்க வயிற்றுல பிள்ளை பிறந்து அந்த பிள்ளைக்கு கல்யாணத்தை பண்ணுற பாக்கியத்தை கத்தர் எனக்கு கொடுத்துருக்கிறார் ஐயா நான் போயிட்டு ஊழியத்தில் கல்யாணம் பண்ணி அது வயிற்றுல பிள்ளை பிறந்து அது ஆளாகி அது இருபது வருஷம் ஆகி போய் அதுக்கு பொண்ணை பார்த்து அது கல்யாணம் பண்ணுற பாக்கியத்தை ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்தார் அப்போ அத்தா அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கும் கல்யாணம் பண்ண அது வயிற்றுல பிறந்த பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணுற பாக்கியத்தை கத்தர் கொடுத்தார் ஆனால் என் பிள்ளைக்கு வருத்தம் இது எங்கே கிடைக்கும் எவ்வளோ சொல்லி பார்த்தாச்சு ஆனால் ஜபம் என் மனைவியின் ஜபம் கண்ணீரின் ஜபம் பிரியமானவர்களே என் மனைவி சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் இனிமேல் பெரியவன் கல்யாணத்தை பற்றி என்கிட்ட பேசக்கூடாதுன்னேன் அப்போ என் மனைவி சொன்னாங்க இல்லையா லாஸ்ருவை ஆண்டவர் எனக்கு காட்டுறாரு நீங்கள் லாஸ்ருவை போய் பாருங்கள் ஊழியத்தில் அநேக அற்புதங்களை அதிசயங்களை செய்திருந்தாலும் என் குடும்பத்தில் ஆண்டவர் செய்த அற்புதங்கள் ஏறாலும் என் மனைவியின் மூலமாய் ஐயா நீங்கள் லாஸ்ருவை போய் பாருங்கள் ஆண்டவர் என்கிட்ட பேசினார் ஏன் 
லாஸ்ரு ஏன்னா என் மனைவி சொல்கிறதுல ஒரு அற்புதம் உண்டு ஆண்டவர் அநேக வெளிப்பாடுகளை அநேக தரிசனங்களை ஆண்டவர் என் மனைவிக்கு கொடுத்திருக்கிறார் குடும்பத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் கூட ஊழியத்தில் என் மனைவி சொல்கிறத தான் நான் கேட்பேன் ஊழியத்தின் நிமித்தமாய் என் மனைவி போடுற கோட்டை நான் தாண்ட மாட்டேன் இதை செய்யுங்கன்னா அதை அப்படி செஞ்சிருவேன் குடும்பத்தில் ஒரு சில காரியங்களில் அவங்க பேச்சை நான் எடுத்துக்கலன்னா கூட ஊழியத்தின் பாதையில் அவங்க பக்கத்தில் சப்போர்ட்டாக எனக்கு நிற்கிறவங்க அவங்க தான் இப்போ மெய்யூரில் நடக்கிற சபை ஊழியத்தில் வெளியூர்லேருந்தெல்லாம் நிறைய வருவாங்க இரவு ஒரு மணிக்கு வந்து என் மனைவியை எழுப்புவாங்க ஒரு மணிக்கு பொன்னேர்லேருந்து கார் எடுத்துக்கிட்டு வருவாங்க நாகலா போகிறோம் இல்லை இந்த ஆர தெலுங்கு தேசம் இந்த பக்கம் ரெட்டில்ஸு நிறைய வந்து மனைவி தான் ஜபிப்பாங்க ஏங்க சர்ச்சுக்கு போகிறோம் ஒரு எண்பது பேர் எழுபது பேர் ஊழியக்கார முப்பது வருஷம் நான் ஊழியம் பண்ணுறேன் என்கிட்ட ஒருத்தர் கூட வரமாட்டாங்க ஜவமணிக்க என் மனைவியை தான் தேடி ஓடுவாங்க அதுக்காக நான் வருத்தப்பட்டதில்லை பெருமைப்பட்டிருக்கிறேன் கடவுள் அந்த மகள் மூலமாக அவ்வளோ தாழ்ந்து கொடுத்ததுக்காக ஆண்டவரை நான் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் நான் ஒரு நாளும் வருத்தப்பட்டதே இல்லை நான் வீட்டில் கூட வந்து சொல்லுவேன் என் பிள்ளைங்கிட்ட சொல்லுவேன் அம்மாண்ட தாம்பா நிறைய ஜவமணிக்கு நாங்கள் என்கிட்ட ஒரே ஒரு ஆள் வரமாட்டேன்றாங்க சிரிப்பாங்க எல்லாம் அப்படி ஒரு தரிசனத்தை ஒரு வெளிப்பாடுகளை என் மனைவிக்கு ஆண்டவர் கொடுத்ததுனால லாஸ்ரோ போய் பாருன்னு ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார் அப்படின்னு அவங்க அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிறாங்க சரி எங்கே என் அதுவும் லாஸ்ருன்னா எத்தனையோ லாஸர் இருக்கிறான் எந்த லாஸர்கிட்ட போ நாலாபுரம் போங்க அப்படி அங்கே போன பிறகு போய் சொன்னேன் வாங்க ஐயா என்ன விஷயம் இது மாதிரி அசோக் பொண்ணு வேணும் பொண்ணு இருக்குதுவா காது குத்தக்கூடாது மூக்கு குத்தக்கூடாதுன்னு அதே பொண்ணு இருக்குதுவான்னு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஒரு பொண்ணை காமிச்சாங்க என் மகன் எப்படி ஆசைப்பட்டாரோ அதே மகனே அதே மகளை என் ம மகனுக்கு கொடுத்து அந்த திருமணத்தை வெகு சிறப்பாய் ஒன்றும் இல்லைன்னா கூட வெகு சிறப்பாய் நடத்தக்கூடிய கிருபையை தேவன்தான் கொடுத்தார் அவருக்கு ஒரு மாதம் ஆச்சு ஒரு ஆண் பிள்ளை பறந்து இப்போ அங்கே போயிட்டார் அவர் இல்லைனா இந்த டிவியில் வருவேன் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு டைம் ஆகிட்டே இருக்கு என்னன்னு தெரியல சூழ்நிலை அந்த பேர் வந்து அது அவர் திருமணத்தை அவரே நிர்ணயிச்சிட்டார் பேரும் வந்து ஆண்டவர்கிட்டம்மா எங்கள் வாயிலே நோழியில் அந்த பேர் ஆலேப் கிரைஸ்ட் ஈடன் அப்படின்னு ஒரு பேர் அவரே வச்சு ஆண்டு ஒரு கிருபையினால் வைச்சார் என் மகளுக்கு ஒரு நல்ல மருமகனை இந்த மாதிரிப்பாக்கம் தேசத்தில் பாதிரிவடி தேசத்தில் கொடுத்தார் குடும்பத்திலையும் ஒரே குழப்பம் அவமானம் ரெண்டு என் மகளுக்கு ரெண்டு குழந்தை இறந்து போனது ஊழியம் செய்கிற எங்களுக்கு இவ்வளோ உபத்திரமாக இவ்வளோ அசிங்கமா அப்படின்ட்டு கூட சில நாள் நினைத்தது உண்டு ஆனாலும் வைராகியமான அந்த பிரேயர் இரவில் மனைவி அழுது ஜபிக்கும் போது கர்த்தர் அருமையான பெண் குழந்தையை கொடுத்தார் இப்போ வந்தால் இந்த டிஸ்டர்பாக இருக்குன்ட்டு அவளை வெளியே டாப்பல் போட்டு உட்கார வச்சுட்டு இருக்கிறோம் அருமையான மகளை எனக்கு ஆண்டவர் நல்ல குடும்பத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார் நல்ல மனைவியை கொடுத்தார் மருமகனை கொடுத்தார் நான்கு கிராம ஊழியங்களை கொடுத்தார் வெளி இடங்களில் சென்று கன்வென்ஷன் கூட்டங்கள் உபவாச கூட்டங்கள் முழு இரவு கூட்டங்கள் அமாவாசை கூட்டங்கள் இப்படியெல்லாம் ஆண்டவர் கொண்டு சென்று என்னை பயன்படுத்துகிறார் கூத்தாடியாக இருந்த நான் குடிகாரனாக இருந்த நான் இன்றைக்கு நான்கு திருச்சபைக்கு தலைமை போதகராக கர்த்தர் உங்கள் முன்னே என்னை சாட்சியாய் வைத்திருக்கிறார் என்ன காரணம் தெரியுங்களா உன் பாதத்தில் விழுந்தேனையா தூக்கி நிறுத்துமையா என்னை தூக்கி நிறுத்துமையா 
நானோரானாதையையாயேசுவே நீரே என் தேவனையார் உன் பாதத்தில் விழுந்தேனையா தூக்கி நிறுத்துமையா என்னை தூக்கி நிறுத்துமையா அவர் பாதத்தில் விழுந்தாலே போதுங்க கத்தர் எப்பேற்பட்ட ஆளாக இருந்தாலும் கத்தர் மகிமையான வாழ்க்கையாய் மாற்றுவார் குப்பை தாங்க என்னுடைய படுக்கை குப்பை தான் என்னுடைய படுக்கை என்னுடைய வாழ்க்கை குறித்து நீதிமொழி புத்தகத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிற நீதிமொழிகள் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை ஐயோ யாருக்கு வேதனை அந்த வசனம் முழுவதிலும் என் வாழ்க்கை அடங்கியிருக்கிறது அசிங்கமாய் வாழ்ந்த என்னுடைய வாழ்க்கை அவமானப்பட்டு வாழ்ந்த என்னுடைய வாழ்க்கை தெருவில் போக முடியாத என்னுடைய வாழ்க்கை நான் முன்னாடி போட்டோன்னு பின்னாடி பேசுவாங்களாம் இப்போ வெள்ளைன்னு சொல்லியுமா போது இது எப்படி வரப்போகுது பாரு திரும்பி எப்பா அவங்க கூட சேராதீங்க இன்னைக்கு யார் யாரெல்லாம் அதை சொன்னாங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்து சர்ச்சில் ஜவ் பண்ணிக்கிறாங்க எப்படி தெரியுமா குடிகாரானா இருந்தவர் இன்றைக்கி ஊழிகார் ஆயிட்டார் என் பிள்ள இன்றைக்கி குடிகாரன் ஆயிட்டான் ஐயாவோ ஜவமன சொல்லுங்கள் என் பிள்ளை திருந்தணும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் மாற்றுகிறவர் வேதத்தில் வார்த்தை உண்டு எங்கள் அப்பா வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் எப்ரேயர் பதிமூணு எட்டில் அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் நம் சூழ்நிலைகளை மாற்றுகிறவர் வாழ்க்கையை மாற்றுகிறவர் கடன் தொல்லையை மாற்றுகிறவர் கஷ்டங்களை மாற்றுகிறவர் வியாதிகளை மாற்றுகிறவர் அப்படி தான் மாற்றினார் கண் தொல்லை வியாதி வறுமை எதுவாய் இருந்தாலும் அவரை முழுமையாய் ஏற்றுக்கொள்கிற போது கர்த்தர் எல்லாவற்றிலிருந்து விடுதலை கொடுப்பார் எனக்கும் அப்படி தான் என் மரணத்திலிருந்து ஆண்டவர் விடுதலையை கொடுத்து என்னை ஊழியக்காரனாய் மாற்றியிருக்கிறார் இதை தான் தேசமெங்கிலும் சென்று சொல்லி வருகிறேன் தேசமெங்கிலும் சென்று இந்த சாட்சியை நான் சொல்லி வருகிறேன் ஆகையினால இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நண்பு தேவ பிள்ளைகளே இந்த டிவி மூலமாய் பார்த்து கொண்டிருக்கிற லைவாய் பார்த்து கொண்டிருக்கிற என் நண்பு தேவ ஜனமே குடிக்காரனாய் இருந்த என்னை கூத்தாடியாய் இருந்த என்னை தேவ மனுஷனாய் மாற்றின தேவனை உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் விசுவாசியுங்கள் அவரை பின்பற்றியுங்கள் கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய அற்புதங்களை செய்வார் அசிங்கப்பட்ட வாழ்க்கை அவமானப்பட்ட வாழ்க்கை இல்லை இவனெல்லாம் ஒரு மனுஷனா இவனெல்லாம் எப்படி திறந்து போகிறான்னு சொன்ன வாழ்க்கை தாய் தகப்பன் என்னை கைவிட்டு விட்டார்கள் தாய் தகப்பன் என்ன என்ன கை கழுவி விட்டுட்டாங்க அப்படியாப்பட்டவங்க இன்றைக்கு என்னை என் தாய் தகப்பனார் மறித்து விட்டார் என் தாய் இருக்கிறார்கள் என்னை அரவணைத்து கொள்கிறார்கள் யாரால் வெறுக்கப்பட்டேனோ யாரால் அவமானப்படுத்தப்பட்டேனோ அதே தாயால் இன்றைக்கு என்னை ஆண்டவர் அம்மா அம்மா வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் தான் இருக்காங்க எண்பது வயசாயிடுச்சு இருந்தாலும் இன்றைக்கு கூட என் அம்மா என்னை அரவணைத்து என்னை விசாரிப்பார்கள் பேரப்பிள்ளைகளை விசாரிப்பார்கள் பேத்திகளை விசாரிப்பார்கள் பிரிஞ்சு போயிருந்தவங்கெல்லாம் ஒன்றா ஆயிட்டோம் எனக்கு ரெண்டு தங்கச்சிகள் உண்டு என்று சொன்னல்லவா ரெண்டு தங்கச்சிகளும் நான் கிறிஸ்துவத்தில் போயிட்டேன் இன்னொரு கிறிஸ்துவ பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு தான் என்னை விட்டு பிரிந்து இருந்தார்கள் இப்போ நான் ஊழியக்காரனாக வந்துட்ட பிறகு என் குடும்பமே ஒன்றாயிடுச்சு அதுவே பெரிய மகிழ்ச்சி என் குடும்பத்தில் என் பிள்ளைங்களும் ஊழியக்காரர்களாய் மாறிவிட்டார்கள் அதையும் ஒரு மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை சொத்து சுகம் இல்லைன்னா கூட ஆண்டவர் சமாதானத்தை கொடுத்துருக்கிறார் இல்லையா அந்த காலத்தில் முப்பது வருஷத்துக்கு முந்தி கூத்தாடும்போது குடிகாரனாக இருக்கும்போது இருந்த சமாதான சந்தோஷம் என் வாழ்க்கையில் இல்லை மனைவி பிள்ளைங்க எப்படி தான் இருப்பாங்கன்னு கூட எனக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த ஊழியத்திற்கு வந்த பிரகாரம் ஒரு சந்தோஷமான குடும்பத்தை சந்தோஷமான ஊழியத்தை கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்துருக்கிறார் 
நீங்களும் அந்த சமாதானத்தை சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஜெபியுங்கள் இதுவரையில் என்னுடைய ஆண்டவர் எனக்கு செய்த சாட்சியை நீங்கள் கேட்டீர்கள் நீங்களும் இதை போல உங்களுடைய சாட்சியை ஆண்டவர் செய்த அற்புதங்களை நீங்கள் சொல்ல விரும்பினால் ஐயா பொந்தமல்லியில் இருக்கிற பிரதர் தானியல் ஐயாவை தொடர்பு கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்களும் இதை போல மீடியாக்களிலே சாட்சி சொல்ல கர்த்தர் உங்களை அழைக்கிறார் அவரோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அவருடைய பொன் பணமாக பணமாக பொருளை தேவையில்லை இலவசமாய் உங்களுடைய சாட்சிகளையும் உங்களுடைய ஊழியங்களையும் நீங்கள் பட்டி தொட்டிகளிலே எல்லாருக்கும் அன்றைய சாட்சியை சொல்ல விரும்பினால் பொந்தமல்லியில் இருக்கிற பிரதர் டேனியல் ஐயாவை தொடர்பு கொண்டால் இலவசமாய் உங்களுக்கு மீடியாக்கள் மூலமாய் உங்கள் சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்ள கத்தர் கிருபை செய்வார் ஆமேன் இப்போதும் கூட ஆண்டவர் அந்த மகனையும் அவர் செய்கிற இந்த ஊழியங்களையும் இந்த டிவி ஊழியத்தையும் ஆண்டவர் ஆசிர்வதிக்கும்படியாய் கூட நம் ஒவ்வொரு குடும்ப ஜபத்திலும் உங்களை ஜபிக்க வேண்டுகிறேன் கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசிர்வதித்து வழி நடத்துவாராக ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ அன்பான கிரைஸ்ட் காலிங் டிவி நேயர்களே இப்பொழுது நமது ஆவியானவரின் ஏவுதலின் படி ஒரு ஜப கோபுரம் அதாவது கிரைஸ்ட் காலிங் பிரேயர் ஹவுஸ் நிறுவ பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஆத்தும தாகமும் ஆண்டவரின் தரிசனமும் உள்ளோர் எங்களோடு இணைந்து கரம் கோர்த்து இந்த கிரைஸ்ட் காலிங் டிவி ஜப வீட்டை கட்டி எழுப்பலாம் வேதம் சொல்லுகிறபடி அவனவன் விசனமாயும் அல்ல கட்டாயமாயும் அல்ல உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவனிடத்தில் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார் என்கிற வார்த்தையின்படி பாரமுள்ளவர்கள் எங்களுக்காக உதவ முன் வாருங்கள் மேலும் விவரங்களுக்கு எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தொடர்புக்கு செவன் டபுள் சிக்ஸ் டபுள் செவன் ஃபைவ் நைன் ஜீரோ டூ நைன் வாருங்கள் நாம் இணைந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவோம்